Samy, 29 ans, ça fait maintenant deux ans que j'ai rejoint la famille Crète pour développer la Normandie et plus particulièrement les châteaux. Baptiste, 36 ans, deux enfants, deux petites filles, passionnées par la communication, l'investissement immobilier. Donc c'est ce qui rejoint du coup ce, ce métier d'agent immobilier. J'ai toujours adoré la photo, la vidéo, passionné de châteaux, d'architecture, d'histoire, de patrimoine. Et d'ailleurs, avec ma compagne Audrey, on rénove un petit château 18e, du sol au plafond, on fait tout par nous-mêmes. Et c'est un vrai accomplissement de pouvoir réaliser ça au quotidien et aussi de vivre ça dans mon métier. Et voilà, c'est une fin de shooting. On a la chance d'avoir la confiance de la famille au quotidien. Olivier était très présent à nos débuts. Donc ça fait dix ans qu'on travaille ensemble avec Samy. On forme une super équipe, on est très complémentaires. Et là, en ce moment, bah, tout s'accélère quand on commence à avoir euh, la reconnaissance, tout l'investissement qu'on qu met dans, dans chaque propriété. Où tout se passe très bien en ce moment. Ça fait maintenant un an qu'on est en pleine croissance, et surtout sur la Normandie et sur tous les châteaux. On a eu plus de 1000 acquéreurs l'année dernière en recherche active pour des châteaux, des manoirs, des domaines d'exception en Normandie ou même partout ailleurs. Et c'est toujours un vrai plaisir de les accompagner au quotidien dans leurs projets de recherche. C'est des projets humains, au fond. Et c'est ce qui est le plus intéressant dans ce métier. Il y a un an, on est allé voir un château avec Olivier. Et la situation était un petit peu en stand-by, mais les propriétaires m'ont rappelé, là aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. Il faut qu'on mette le château le plus rapidement possible sur le marché. Donc je décide d'appeler Baptiste pour qu'il me file un coup de main. Ouais, là c'est bien. La façade est nickel. C'est beaucoup de cachets, donc dommage qu'on n'a pas la météo avec nous. Ouais, et puis là, euh... bon, après la localisation, elle est, elle est juste folle. Euh, on serait pas ici, ce serait pas la même, je pense. Mais là, en tout cas, la façade, est... elle est incroyable. Toujours une sensation particulière de, de rentrer en fait dans une nouvelle propriété, de, de voir la propriété. Là, on passe le portail, on découvre un magnifique jardin à la française. Euh, bon, là, la météo est pas du tout avec nous, mais, mais on va donner le maximum pour, pour faire ce shooting. Donc, on est devant le château, super joli. Euh, C'est assez étonnant parce que. Il a été édifié au XXe siècle, au début, de, début du XXe, dans les années 1900, par un riche industriel. Et on pourrait croire que c'est 18 XVIIIe, c'est une copie du XVIIIe, et ça ressemble beaucoup au château de Champlâtreux, qui est juste à côté. On a notamment les colonnes doriques. On a un gros fronton triangulaire, typique du XVIIIe. Et la copie est très très bien faite. Donc je pense que le, la personne qui a fait construire ce château devait avoir vraiment beaucoup d'argent. Souvent, c'était des riches industriels au XXe. Et surtout, ce qui fait de la grosse valeur ce château ici, c'est l'emplacement. On est à seulement 30 minutes de Paris, on est au nord de Paris. On est à 15 minutes de Paris, Charles de Gaulle. Donc pour les étrangers qui, sont, euh, qui arrivent en France euh, à Charles de Gaulle, c'est parfait. Et pour se rendre à Paris, on peut le faire en voiture, en transport. Donc la localisation ici est incroyable. Et on a 14 hectares de parc. Bon, Samy m'avait pas menti, on a, on a un très beau château, une façade en pierre, euh, on a plusieurs hectares de terrain, la propriété est juste à côté de Paris. Non, il y a un très très gros potentiel. J'ai hâte de découvrir les intérieurs. On va faire un tour de, du rez-de-chaussée. Là, on est dans le hall d'entrée, ce qui est vraiment... Impressionnant ici, c'est les volumes. On a plus de 5 mètres, on doit avoir 5 mètres 50 ou 6 mètres de plafond. Les pièces sont vraiment très très grandes, très imposantes. Donc sur le rez-de-chaussée, on a le hall d'entrée qui est là, avec l'escalier magistral. Je pense que c'est l'une des plus belles pièces du château. On a eu une petite échauguette qui est tout en haut ici, qui servait à l'époque au 18e d'apparat. Donc c'est vraiment une très belle copie ici. Des grandes baies. Donc au rez-de-chaussée, on a un premier salon ici sur ma droite. On a la grande galerie avec le hall d'entrée, on a un bureau, un deuxième grand salon, et puis le salon billard. 
Donc on peut commencer avec ce premier salon. Donc super, super salon, très grand volume. On a des beaux sols, on a un sol en marbre, damier en marbre. Très joli également. Et puis on a des boiseries, donc c'est des boiseries 20e, hein, mais, mais tout est quand même euh, décoré avec, euh, avec assez de prestige. Une cheminée ici. Donc un premier salon qui pourrait même être une salle à manger tellement il est grand. On, voit, on pourrait bien voir une grande tablée ici avec, avec une, grande, une grande salle à manger pour, pour recevoir du monde. On va repasser par le, par le hall pour aller voir les, la suite du rez-de-chaussée. Depuis la galerie, avant d'arriver dans le salon, on a le bureau entre les deux. C'est une pièce qui n'est pas très grande, mais, mais qui est, que moi j'adore. Tu sais qu'à la maison, on est en train de, de s'attaquer au bureau en ce moment. Ça donne beaucoup d'inspiration. Je pense que c'est une bibliothèque en acajou qu'on a ici. On a des portraits au-dessus des deux portes. Un très joli bureau en marqueterie Louis XV. La cheminée, c'est typiquement le genre d'architecture et de décoration que moi j'adore. Donc l'agencement, euh, tout, tout y est, tout est bien. On a, on a de belles pièces, on a, on a de beaux volumes. Pour l'instant, les travaux, je trouve que c'est raisonnable. Je n'ai pas encore vu les étages, on verra, on verra ce que ça donne. Non, tout y est, on a juste envie, là, c'est d'allumer un petit feu, de se mettre à travailler dans cette belle bibliothèque. J'ai hâte, hâte de voir la suite, mais euh, voilà, pour l'instant, il y a, y a un beau potentiel. Et donc du bureau, on passe dans le deuxième grand salon. Donc très grand salon, on a encore les, les, planchers, les planchers anciens. De la hauteur sous plafond, comme à côté, la cheminée, et puis tout ça est très bien arrangé autour du, du, du coin du feu. Donc euh, vraiment une belle pièce avec beaucoup de, beaucoup de potentiel. Quoi. Et donc pour finir le rez-de-chaussée, ici on a le salon billard. Donc salon d'une taille assez restreinte, assez réduite, mais qui, qui sert tout simplement pour de détente, de pièces de détente avec ce billard qui est ici au milieu. Donc on a fini pour le rez-de-chaussée, moi je te propose c'est qu'on se mette en tenue et qu'on attaque le shooting parce que la nuit tombe vite, on est en hiver et mine de rien il y a 300 mètres carrés par niveau donc il faut qu'on fasse photo, vidéo pour le rez-de-chaussée, pour le premier, pour le deuxième, pour la cave et il ne faut pas qu'on chauffe. On vend des châteaux, hein, pas des tiny house, donc on est habitué, c'est souvent très grand et là j'ai vraiment besoin de Baptiste pour qu'on se mette au travail le plus rapidement possible avant que la nuit tombe. Allez go, c'est parti on va aller shooter l'étage. Ouais, c'est fou. Voilà, cette cage d'escalier est très grande. Avec l'entrée ici. Là, on arrive là. Ça fait une, une super cage d'escalier. Puis là, cette rampe là en fer forgé, il faudrait la conserver. Celle-là pendant les, pendant les rénovations. Et là, ce grand couloir qui va desservir l'ensemble du château là. Ça c'est assez intéressant. Allez c'est parti. Bah, D'ailleurs je vais prendre, euh, je vais le shooter là tout de suite. Juste là. Ici tout est à rénover. Hein. Donc une salle de bain ici, la chambre. Et donc la chambre, tac c'est parti. Oui, donc effectivement, c'est très déco, années 80, tout y est après. Hein. On a des, des sols qui sont en très bon état, ça a l'air d'aller. Enfin, on a une bonne base à refaire, quoi. mais effectivement, au niveau déco, là, il y a, il y a du boulot. Quoi. Tac. Hop, c'est bon. Donc là, hop, cette chambre-là, c'est fait. Et on va aller dans le salon qui est juste ici. qu'on va s'installer ici pour avoir le plus de recul possible. Ouais, à la limite, on va, faire une, on va faire une petite pause juste pour vous expliquer. Euh, donc comment on travaille, c'est simple. 
on fait shooting, shooting photo, euh, en général objectif 24 mm, comme ça on a la vue de l'œil, on ne déforme pas les pièces, euh, pas de manière excessive et on représente au maximum le volume. Ensuite ça passe en post-traitement, on retouche l'ensemble de nos photos, non pas pour qu'elles trompent la réalité, mais plus pour mettre en évidence l'ensemble des éléments des différentes pièces. Suite aux photos, on filme vertical, horizontal, pour pouvoir partager à la fois sur les réseaux YouTube, Instagram, euh, TikTok, enfin voilà tous les réseaux sociaux possibles. Donc on va aller au bout de cet étage. Il y a une chambre qui est assez sympa à aller visiter. Voilà, ici il y a une petite chambre qui est, qui est assez sympathique. Voilà, avec une exposition qui peut être très belle, avec vue sur l'avant du château ici. On l'a vu, on a une très très belle entrée. Et ici une nouvelle fenêtre et une deuxième chambre juste là. On ne va pas avoir beaucoup de lumière pour pouvoir aller dans cette chambre. Mais en tout cas, elle est filmée, vous allez les voir en plan de coupe. Une chambre ici et une salle de bain attenante, voilà, ainsi qu'un petit couloir. Donc là, on se retrouve de nouveau dans la cage d'escalier. Donc, ce qui est important en fait pour nous, c'est de faire des dossiers très complets. On est reconnu pour ça, on, on donne toutes les informations à nos clients et c'est pour cette raison que l'on fait autant de photos que l'on fait les reportages nous-mêmes et les reportages vidéo, c'est pour donner le plus d'informations possible à nos potentiels acquéreurs. Nos clients apprécient cette démarche, comme ça, même au niveau des visites, on a beaucoup plus de visites qualifiées et surtout les personnes, quand ils viennent, c'est souvent pour valider un achat plutôt que de découvrir le lieu. On a vu la chambre tout à l'heure, hein, sur la première pièce que j'ai shootée de, de, de ce premier étage, avec sa salle de bain, et ici, on va avoir une petite salle à manger, exposé vers l'arrière du château, une salle à manger et une cuisine juste là. Petite cuisine possible ici avec sa petite pièce également pour pouvoir prendre le repas directement ici plutôt que de prendre le repas directement dans la salle à manger ou dans la grande salle. Et on se retrouve de nouveau ici dans notre pièce sur laquelle on a débuté la visite de cet étage. Le premier étage est très grand, très lumineux. Il y a aussi le deuxième étage qui lui commence un petit peu à se dégrader. J'en ai pas parlé à Baptiste. J'espère qu'il m'en voudra pas. Mais on a l'habitude, je suis sûr que ça va le faire. Et donc c'est parti, on va aller au deuxième. Allez, hop. Ouais, là les, les travaux commencent. Hein. J'ai pas vu tout l'étage, mais je pense qu'à mon avis tout l'étage est à reprendre. Euh, je vais découvrir ça, mais ouais, j'appréhende un peu. Là on a une salle de bain, on va découvrir ensemble cet étage. Il bon, y a beaucoup, beaucoup de boulot. Hein. Hop. Donc là, on a une chambre. On a une chambre. On fait toujours ce travail de repérage avant de faire le shooting pour savoir quel point de vue il faut qu'on prenne. Donc là, une autre chambre. Trace d'humidité là, au plafond. La salle de bain. Ah, il y a du boulot là. Hop. Alors là, c'est l'escalier. Et... Ouh là, il pleut là. Là, il y a de l'eau. Eh, hey, Samy Viens voir Une flaque d'eau. Là, je rentre dans une pièce, je vois une flaque d'eau. Et ben, quand vous êtes dans un château, on est au deuxième étage, euh, c'est pas exploité. C'est forcément qu'il y a une fuite. Et, euh, et ça m'inquiète parce qu'il faut agir vite. Ça peut vite devenir grave. Bon, là, ça va, ça a été géré par, par les propriétaires, mais c'est quand même inquiétant quand on découvre ça dans, dans un château. Sinon, une petite cuisine, salle d'eau, ici, l'escalier, juste là. Je ne sais pas s'il m'a entendu, mais quand on va voir l'eau ici, hop, et là, on a quatre chambres possibles. Et là, oh <rire> là, là, on a une toile d'araignée. 
<rire> on a une belle chambre ici, elle est en train de tomber en plus. On a une, euh, une belle chambre possible ici et on a quatre belles chambres possibles ici. Belles expositions ici, euh, avant et arrière du château. Ouais, c'est très, ça a beaucoup de potentiel. Ça nous aura pris finalement toute la journée pour faire photo, vidéo, les cartes mémoire sont pleines. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Heureusement que Baptiste était là tout seul, je n'y serais pas arrivé. J'espère que les propriétaires seront satisfaits du résultat et qu'on pourra commencer au plus vite les visites. On a fini la visite du château, on a fait le tour, on a fait le tour des 1000 mètres carrés ici, vous vous rendez compte, on a la cave, les trois niveaux. L'architecture est vraiment très jolie, moi j'adore, c'est une belle copie du 18 e même si ça a été fait un petit peu plus tard, il y a beaucoup de détails. Et ici, vraiment, le gros point fort, c'est l'environnement. On a 14 hectares, on est seulement à une demi-heure de Paris, on est à 15 minutes de Charles de Gaulle, c'est un emplacement qui est très recherché de nos clients. Alors effectivement, il y a une rénovation globale à prévoir, mais je pense qu'une fois refait, ça pourra vraiment être quelque chose de très très sympa. On espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un format un petit peu différent. Et puis bah, nous, de notre côté, maintenant, il va falloir qu'on s'active, qu'on traite tout ce qu'on a pu capturer, parce que les propriétaires sont vraiment très pressés. Ils nous ont fixé un gros challenge, c'est de pouvoir le vendre très rapidement. Donc on vous donnera des nouvelles dès que ça sera un petit peu plus avancé.